சிறிய விளம்பர இடைவெளியை தொடர்ந்து நாங்கள் மீண்டும் நாளிதழ்கள் நேரத்தோடு இணைந்திருக்கின்றோம் அடுத்ததாக தினக்குரல் நிகழ்வதில் மேல் நமது பார்வை செலுத்துகின்றோம் தினக்குரலுடைய பிரதானமான தலைப்பு செய்தி பிரதமரின் வடக்கு விஜயத்தின் போது காணி விடுவிப்பு அறிவிப்பு இல்லை காத்திருந்த மக்கள் ஏமாற்றம் பலாலி விடுவிக்கப்படாத என உறுதி என்று இந்த செய்தி எவ்வாறு எழுதப்பட்டிருப்பதையும் பார்க்கின்றோம் அதிலே வட மாகாணத்தை விஜயத்தின் போது படையினர் ஆக்கிரமிப்பில் உள்ள காணிகள் விடுவிப்பு தொடர்பான அறிவிப்பு வெளியிடப்படும் என எதிர்பார்த்து காத்திருந்த மக்கள் அவ்வாறான அறிவிப்பையும் இல்லாமையினால் ஏமாற்றம் அடைந்துள்ளனர் பிரதமர் வருகையின் போது வடக்கின் ஐந்து மாவட்டங்களிலும் நகர பகுதி மற்றும் மக்கள் செறிந்து வாழும் பகுதிகளில் உள்ள அறுநூறு ஏக்கர் காணிகள் விடுவிக்கப்படும் என்ற தகவல் மேல்குடியேற்ற அமைச்சு வட்டாரங்களிலிருந்து கசிய விடப்பட்டிருந்தது ஆனால் இருந்த போதிலும் இங்கே ஏமாற்றத்தோடு மக்கள் அங்கே திரும்பி இருக்கின்றார்கள் அதாவது பிரதமர் ரணில் விக்ரம்சிங் அவர்கள் வடக்குக்கான விஜயத்தை மேற்கொண்டு அங்கே அபிவிருத்தி திட்டங்கள் தொடர்பாகிய அந்த கூட்டங்களிலே கலந்து கொண்டு பல திட்டங்கள் தொடர்பாக பேசும்போது இந்த காடி விடுவிப்பு அறிவிப்பும் வெளிவர கூடிய சாத்தியங்கள் இருக்குமா என்கின்ற ஒரு கோணத்திலே மக்கள் அங்கே எதிர்பார்த்து காத்திருந்தார்கள் தங்களுடைய காணிகள் விடுவிக்கப்படும் என்கின்ற ஒரு நல்ல சமிக்கை தங்களை வந்தடையும் என்கின்ற எதிர்பார்ப்போடு அங்கே மக்கள் இருந்த போதுதான் இந்த ஏமாற்றம் அவர்களை சூழ்ந்திருக்கிறது என்பது இங்கே நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இது ஒரு பெரிய கவலை அளிக்கக்கூடிய விடயமாகவும் அங்கே இருக்கிறது என்றால் காத்திருந்த மக்கள் ஏமாற்றத்தோடு திரும்பி இருக்கின்றார்கள் ஏதாவது அதன் சாதகமான ஒரு பதிலாவது அது தங்கள் காணிகள் தொடர்பாக சாதகமான ஒரு பதிலாவது கிடைக்கும் என்கின்ற நம்பிக்கையோடு வந்த மக்கள் தான் இவ்வாறு ஏமாற்றத்தோடும் கவலையோடும் சென்றிருக்கின்றார்கள் என்றும் இங்கே நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அவ்வாறான அறிவிப்புகள் எதுவும் வெளிவராமையினால் மீடாய்வு கூட்டம் அங்கே வேறு நிலைகளிலே சென்றது தான் அங்கே அந்த அபிவிருத்தி குழு கூட்டத்தினுடைய நிலையாக இருக்கிறது என்றும் அந்த செய்தியினூடாக நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இது தினக்குரல் நாடுகளுடைய பிரதானமான தலைப்புச் செய்தி பிரதமரின் கூட்டத்தை பகிஷ்கரித்த முதலமைச்சர் அவருக்கு நீண்ட கடிதம் ஒன்றை அனுப்பி வைத்திருக்கின்றார் பிரதமர் அனில் வி விக்ரம்சிங்க அவர்கள் நேற்று நாள் வருகை தந்த போது அபிவிருத்தி திட்டங்கள் தொடர்பான அந்த கூட்டத்திலே பிரதமர் ரணில் விக்ரம்சிங் அவர்கள் கலந்து கொண்டார் இதிலே பல முக்கிய பிரதிநிதிகள் எல்லாம் கலந்து கொண்டிருந்தார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஆளுநர் மீள்குடியேற்ற அமைச்சர் இங்கே அரசாங்க அதிபர் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை சார்ந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இன்னும் பல பேர் கலந்து கொண்டார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இருந்த போதிலும் இங்கே முதலமைச்சர் விக்னேஸ்வரன் அவர்கள் கலந்து கொள்ளவில்லை அதை புறக்கணித்திருக்கின்றார் இருந்தாலும் ஒரு கடிதம் ஒன்றை அனுப்பி வைத்திருக்கின்றார் என்று இங்கே சொல்லப்படுகிறது ஒரு பக்கத்திலே கடிதம் அங்கே அனுப்பிய அவர் ஏன் அங்கே செல்லவில்லை என்கின்ற கோணங்களிலேயும் ஆய்வுகள் எழுகின்றன அது தவிர்க்கப்பட முடியாது இதை அங்கே தான் பிரதமரான விக்ரம்சிங்க அவருடைய வருகையை ஒரு வகையிலே புறக்கணித்து அதை அதன் எதிர்ப்பலைகள் நூடாக மக்கள் நலன் சார்ந்த அந்த ஆதரவு நிலையை பெற்றுக்கொள்வதற்கான ஒரு வழித்தேடலாகவும் இது இருக்குமோ என்கின்ற ஒரு கோணங்களிலே ஆய்வுகளும் சென்று கொண்டிருக்கின்றன விமர்சனங்களும் அங்கே எழுகின்றன அவ்வகையான விமர்சனங்கள் எழுகின்ற அதே நேரத்திலே அவருக்கு கடிதம் எழுதினுடைய நிலை தான் என்ன என்கின்ற கேள்வியும் எழுவதில் நியாயம் இருக்கத்தான் செய்கிறது கடிதம் எழுதுகின்றீர்கள் அவருடைய பயணம் தேவை அற்றதொன்றென்று நீங்கள் நினைத்து அதை புறக்கணிக்கின்றீர்கள் அந்த வகையிலே எவ்வாறு பிரதமருக்கு கடிதத்தை நீங்கள் அனுப்பக்கூடிய எண்ணம் பிறந்தது என்கின்ற கேள்விகளும் அங்கே ஒரு பக்கத்திலே அரசியல் ஆய்வாளர்களால் எழக்கூடிய நிலைமைகளும் தோற்றம் பெற்றிருக்குவதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அந்த வகையிலே இந்த செய்தி தினக்குரல் நாளிதழே இடம் பிடித்திருப்பதை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் மஞ்சள் கடவையில் போலீசார் மோதி முதியவர் பலி இது சித்தன்கேணி பகுதியிலே நடைபெற்றிருக்கிறது இந்த சம்பவத்தில் வட்டுக்கோட்டை பகுதியைச் சேர்ந்த வேலுப்பிள்ளை மகேந்திரன் வயது அறுபத்தைந்து என்ற முதியவரே உயிரிழந்திருக்கின்றார் என்றும் இங்கே சொல்லப்படுகிறது குடா நாட்டுக்கு வழியே ஜார் நகருக்கு சமமாக நகர் கிளிநொச்சியில் பிரதமரான விக்ரம் சிங் அவர்கள் உரையாற்றியிருக்கின்றார் ஜார் நகருக்கு சமமான நகர் ஒன்றை குடா நாட்டுக்கு வெளியே தெற்கு பக்கமாக அமைப்பது சிறந்தது எனவும் இதனூடாக வன்னி அபிவிருத்தி அடையும் எனவும் பிரதமரான விக்ரம் சிங் அவர்கள் கிளிநொச்சியிலே தெரிவித்திருக்கின்றார் என்றும் அந்த செய்தியினூடாக நாங்கள் பார்க்கின்றோம் மேலும் சிவில் நடவடிக்கைகளில் இராணுவம் ஈடுபட ஜால் மாநகர சபை தடை என்றும் ஒரு செய்தி இங்கே திட்டப்பட்டிருக்கிறது உங்கள் பிரச்சனை தேவையில்லை மக்களுக்கு தேவை நல்ல தண்ணீர் மருதங்கணி குடிநீர் திட்டம் குறித்து ரணில் மருதங்கணி கடல் நீரை நன்னீராக்கும் திட்டத்தை மக்கள் எதிர்க்கின்றார்கள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சுமந்திரன் எதிர்க்கின்றார் என்பதெல்லாம் உங்கள் பிரச்சனை 
ஆம் நான் ஆரம்பத்திலே குறிப்பிட்டது போன்று அங்கே அதாவது அபிவிருத்தி திட்டங்கள் தொடர்பான சேலமர்வு நேற்று பிரதமர் அனல் விக்ரம்சிங்க அவர்கள் முன்பாக நடைபெற்றது அவருடைய பிரசன்னத்தில் நடைபெற்றது இதன்போது மிகவும் காத்திரமான ஒரு கருத்தை அங்கே தெரிவித்திருந்தார் சுமந்திரன் சொல்கின்றார் மாவை சேனாதிராசா சொல்கின்றார் அங்கே சம்பந்தன் சொல்கின்றார் என்றெல்லாம் தேவையில்லை உங்கள் பிரச்சனை தேவையில்லை மக்களுக்கு மக்களுடைய பிரச்சனை எதுவோ அதை கண்டறியுங்கள் உங்கள் பிரச்சனையை தூரவே வையுங்கள் இதனூடாக மக்கள் நலன் சார்ந்த திட்டங்களிலே நீங்கள் வெற்றியடைய மாட்டீர்கள் மக்களுக்கு தேவையான நலத்திட்டங்கள் விரைவாக சென்றடைய வேண்டிய தேவை இங்கே இருக்கிறது ஆகவே ஒவ்வொருவரும் அங்கே உண்மையாக மக்கள் நலன் சார்ந்த திட்டத்தோடு முழு மூச்சிலே செயற்பட வேண்டிய தேவை ஒன்று இருக்கிறது இதை விடுத்து அவர் சொல்கின்றார் இவர் சொல்கின்றார் என்றெல்லாம் சொல்லி காலத்தை வீணடிப்பதில் எந்தவித பிரயோசனமும் இல்லை என்கின்ற ஒரு ஆணிதரமான கருத்தை பிரதமர் அனல் விக்ரமசிங்க தன்னுடைய விஜயத்தின் போது சுட்டிக்காட்டியிருக்கின்றார் என்பதை நாங்கள் இங்கே பார்க்கின்றோம் அதைத்தான் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சுமந்திரன் எதிர்க்கின்றார் அவர் எதிர்க்கின்றார் இவர் எதிர்க்கின்றார் என்பதெல்லாம் அவர்களுடைய பிரச்சனை ஆகவே அதுகளெல்லாம் விட்டு விட்டுட்டு மக்களுக்கு தேவையான நல்ல தண்ணீர் எவ்வாறு கிடைக்க வேண்டிய வழிவகைகளை எல்லோரும் விரைவாக செயற்படுத்த வேண்டிய தேவை இருக்கிறது என்பதை தான் இந்த பிரதமர் அனல் விக்ரம்சிங் அவர்களுடைய கரத்தினூடாக இந்த செய்தியின் நல்ல ஒரு செய்தி ஒன்றை நல்ல ஒரு படிப்பினை ஒன்றை அவர் அங்கே எடுத்து இயம்பி இருக்கின்றார் என்பதை தான் இந்த செய்தியினூடாக பார்க்கின்றோம் கட்டமிடப்பட்ட செய்தியாக தினக்குரல் நாளுதல் தந்திருக்கிறது என்பதையும் நாங்கள் அறியக்கூடியதாக இருக்கிறது வற்றாப்பாளைக்கு சென்ற பக்தர்களை வழிமறைத்து ஆயுத முனையில் கொள்ளை நிஜ கீரோக்களான தர்மபுரம் இளைஞர்கள் இருவரை விரட்டி பிடித்திருக்கின்றார்கள் என்று இந்த செய்தி அவ்வாறு எழுதப்பட்டிருப்பதையும் நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அதிலே கொடிகாமம் பகுதியில் இருந்து வற்றாப்பிள்ளை கண்ணகையம்மன் ஆலய பொங்கல் விழாவுக்கு நேற்று மாலை சென்று கொண்டிருந்த பக்தர்களின் வாகனத்தை வாழ் கத்தி உள்ளிட்ட ஆயுதங்களுடன் வழிமறித்த பத்து பேர் அடங்கிய கொள்ளையர்கள் வாகனத்தில் இருந்தவர்களை சரமாரியாக தாக்கிவிட்டு பெண்கள் அணிந்திருந்த தாலி கொடி சங்கிலி உட்பட சுமார் இருபது பவுன் தங்கநகைகளை கொள்ளையடித்துள்ளனர் இந்த நிலையில் இதனை அவதானித்த தர்மபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்த இளைஞர்கள் துணிகரமாக கொள்ளையர்களை விரட்டி சென்று அவர்களுடன் கடுமையாக போராடி இருவரை மடக்கி பிடித்தனர் ஏனையோர் தப்பியோடிவிட்டனர் என்றும் இந்த செய்தி சொல்லப்படுவதையும் நாங்கள் பார்க்கின்றோம் யால் மாநகர சபை விடயத்தில் தலையிட முதலமைச்சருக்கு எந்த அதிகாரமும் இல்லை என்று இங்கே சுட்டிக்காட்டப்பட்டிருப்பதையும் நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இந்த செய்தியும் இங்கே நாங்கள் அறியக்கூடியதாக இருக்கிறது அதிலே யால் மாநகர சபையினால் முன்னெடுக்கும் விடயங்களை எதிர்க்கவோ தடுத்து நிறுத்தவோ உள்ளூராட்சி அமைச்சர் என்ற வகையில் வடமாகாண முதலமைச்சர் சி வி விக்னேஸ்வரனுக்கு எந்த அதிகாரமும் இல்லை என்று மாநகர சபை உறுப்பினர் மு ரெமிடியஸ் தெரிவித்துள்ளார் முதலமைச்சர் மட்டுமன்றி எவரும் மாநகர சபை நிர்வாகத்தில் தலையிட முடியாது என்றும் அவர் அங்கே சுட்டிக்காட்டியிருக்கின்றார் என்று அந்த செய்தியிலே சொல்லப்பட்டிருப்பதையும் நாங்கள் பார்க்கின்றோம் மற்றும் மகிந்த தலைமையில் மீண்டும் ஆட்சி சகல இனத்தவர்களுக்கும் பாதுகாப்பு கோத்தபாய சொல்கின்றார் அதாவது மகிந்த ராஜபக்ஸ் தலைமையில் ஆட்சி மீண்டும் உருவாகும் எனவும் அதன் போது சகல இனத்தவர்களின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தி நாட்டு மக்கள் கௌரவமாக வாழக்கூடிய வகையிலான சூழலை உருவாக்கவும் எனவும் தெரிவித்துள்ள முன்னாள் பாதுகாப்பு செயலாளர் கோத்துபாய ராஜபக்ச அவ்வாறே தமது கொள்கை திட்டமும் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது எனவும் தெரிவித்திருக்கின்றார் வேறுவள பகுதியில் நேற்று முன்தினம் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற இத்தா இப் இப்தார் நிகழ்வு ஒன்றில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றும் போதே அவர் இவ்வாறு தெரிவித்திருக்கின்றார் என்று இங்கே சொல்லப்படுவதையும் நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இந்த செய்தியும் தினக்குரல் நாளிதழிலே இடம் பிடித்திருப்பதையும் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அண்மை காலங்களிலே உங்களுக்கு தெரியும் ஜனாதிபதி தேர்தல் தொடர்பாக தான் செய்திகள் எல்லாம் வெளிவந்திருக்கிறது என்பதை நாங்கள் அறியக்கூடியதாக இருக்கிறது பொது எதிரணியை எடுத்துக்கொள்வோமாக இருந்தால் கடுமையான குற்றச்சாட்டுகளை தற்பொழுது இருக்கின்ற அரசாங்கத்தின் நிலைதனை அங்கே குறிப்பிட்டு தங்களுடைய எதிர் கணைகளை எல்லாம் முன்வைக்கின்றதை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் குறிப்பாக தற்பொழுது இருக்கின்ற அரசாங்கம் உடனடியாக பதவி விலக வேண்டும் ஜனாதிபதி உடனடியாக பதவி விலக வேண்டும் என்கின்ற அழுத்தங்கள் எல்லாம் பிரிவைக்கப்பட்டு வருவதையும் நாங்கள் அறியக்கூடியதாக இருக்கிறது எது எப்படி இருப்பினும் பிரதம் அதாவது ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன அவர்கள் சொல்கின்றார் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு வரையிலும் அங்கே ஜனாதிபதி பதவிகளை தான் இருப்பேன் என்கின்ற கருத்துக்களையும் அவர் ஒரு பக்கம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்ற அதே வேளை அங்கே ஐக்கிய தேசிய கட்சியை எடுத்துக்கொள்வோமாக இருந்தால் ஐக்கிய தேசிய கட்சியினரும் அங்கே இவ்வகையான ஜனாதிபதி ஜனாதிபதியாக 
தங்களை சார்ந்த ஒருவரை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற வகையிலான கருத்துக்களையும் அவர்கள் அங்கே முன்வைப்பது முன்வைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற அதே நேரத்திலே முன்னாள் ஜனாதிபதி மகிந்த ராஜபக்சானியினரை பார்ப்பமாக இருந்தால் பல வகையான பேச்சுக்கள் அடிபடுகின்றன அவருடைய சகோதரர்களாகிய இருவருடைய பெயர்கள் அடிபடுவதையும் நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது ஜனாதிபதியாக நிலை நிறுத்துவதற்கான பகிரத முயற்சிகளை அவர்கள் மேற்கொள்கின்றார்கள் அடுத்து ஜனாதிபதி தேர்தல் அங்கே நடைபெறுகின்ற கால பகுதியிலே முன்னாள் அமைச்சராகிய பாசில் ராஜபக்ச பாதுகாப்பு செயலாளர் கோத்தபாய ராஜபக்ச ஆகியோரின் பெயர்கள் பரவலாக அடிபடுவதையும் நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இவர்களில் இருவரில் ஒருவரை அங்கே களம் இறக்குவதற்கான முஸ்தீம்கள் எல்லாம் மேற்கொள்ளப்பட்டிருப்பதையும் நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்ற அதே வேளை கூடுதலாக பாதுகாப்பு செயலர் கோத்தபாய ராஜபக்ச அவர்களுடைய பெயர் முன்மொழியப்பட்டாலும் மறுபக்கத்திலே பசில் ராஜபக்ச அவர்கள் தான் ஜனாதிபதியாக வர வேண்டும் என்கின்ற கோணங்களிலேயும் பல வகையிலான கருத்துகளும் அங்கே முன்வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அவர்களை சார்ந்த உறுப்பினர்கள் மத்தியிலே அவர்களுடைய ஆதரவாளர்கள் மத்தியிலே இருப்பினும் இங்கே ஒரு குழப்ப நிலையிலேயும் அண்ணனார் முன்னாள் ஜனாதிபதி மகிந்த ராஜபக்ச சற்று அங்கே சின்ன ஒரு தடுமாற்றம் ஒரு குழப்ப நிலையில் இருக்கின்றது போன்ற தென்னிலங்கை நிலவரங்களும் சென்று கொண்டிருப்பதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அதாவது இரு சகோதரர்கள் ஒன்று முன்னாள் அமைச்சர் பசில் ராஜபக்ச மற்றொன்று பாதுகாப்பு செயலாளர் கோத்தபாய ராஜபக்ச என்கின்ற நிலை அங்கு தோற்றம் பெற்றிருக்கிறது எது எப்படி இருப்பினும் இங்கே மீண்டும் ஒரு ஆட்சி எங்களால் கொண்டு வரப்படும் என்கின்ற ஒரு எதிர்வு கூறலை முன்னாள் ஜனாதிபதி மகிந்த ராஜபக்ச அவர்கள் இங்கே சொல்லி இருக்கின்றார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது பார்ப்போம் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் இன்னும் நிறைய காலங்கள் இருக்கிறத ஆண்டுகள் இருக்கிறது ஜனாதிபதி தேர்தல்கள் வருவதற்கு நாங்கள் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் எந்த வகையிலான நிலைப்பாடுகள் கணதே கணம் மாற்றமடையும் அரசியல் நிலவரங்களை எடுத்துக்கொள்வோமாக இருந்தால் ஒரு கணதே கணம் மாற்றமடையக்கூடிய சாத்தியங்கள் தான் அங்கே தென்படுவதையும் நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது ஜனாதிபதி தேர்தல் எத்தனையும் ஆண்டு நடைபெறும் என்பதையும் தற்பொழுது அறுதி எட்டு எங்களாலும் கூற முடியாது அதாவது நான் ஆரம்பத்திலே குறிப்பிட்டேன் அரசியல் நிலவரங்கள் என்றால் கணது கணம் திடீர் திடீர் மாற்றங்களை எல்லாம் தோற்றம் வரும் அந்த திடீர் திடீர் மாற்றங்களின் ஊடாக சில வேளைகளிலே ஜனாதிபதி தேர்தலினுடைய ஆண்டு ஆண்டின் நிலைகள் கூட அங்கே முன்னுக்கு வரலாம் இல்லாவிட்டால் பின்னோக்கி போகலாம் அது நாங்கள் பொறுத்திருந்தால் பார்க்க வேண்டும் இருந்த போதிலும் இந்த செய்தி இங்கே தற்பொழுது இருக்கின்ற அரசாங்கத்துக்கு ஒரு 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 இன்னொரு செய்தியை சொல்லி இருக்கிறது இந்த செய்தி தற்பொழுது இருக்கின்ற அரசாங்கத்துக்கு இன்னொரு செய்தியை சொல்லி இருக்கிறது மகிந்த தலைமையில் மீண்டும் ஆட்சி சகல இனத்தவர்களுக்கும் பாதுகாப்பு என்று அந்த செய்தி முன்னாள் ஜனாதிபதி மகிந்த ராஜபக்ச அவர்களுடைய படத்தை தாங்கி இந்த செய்தியை அவருடைய சகோதரர் பாதுகாப்பு செயலர் கொத்துபாய ராஜபக்ச வெளிப்படுத்தியிருக்கின்றார் அவை தினக்குரலில் இருக்கின்ற செய்திகளாக நாங்கள் பார்த்தோம் சரி அடுத்ததாக உதய நாளுதலையும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் உதய நாளுதலுடைய பிரதானமான தலைப்பு செய்தி ரணிலின் முன்பாக வான்படை பல்டி அடித்திருக்கிறது பெலாலி வானூர்தி தளத்துக்கு எழுநூற்றி இருபத்தி நான்கு ஏக்கரே போதும் எனவும் சொல்லியிருக்கிறது என்று இந்த செய்தி அவ்வாறு எழுதப்பட்டிருப்பதையும் பார்க்கின்றோம் அதாவது பலாலி வானூர்தி நிலையத்தை பிராந்திய வானூர்தி நிலையமாக மாற்றுவதற்கு ஆயிரம் ஏக்கர் காணி தேவை என்று இதுவரை கூறி வந்த வான்படையினர் தலைமை அமைச்சர் ரணில் தலைமையில் நேற்று இடம்பெற்ற கூட்டத்தில் எழுநூற்றி இருபத்தி நான்கு ஏக்கர் மாத்திரம் போதும் என்றும் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார்கள் என்று இங்கே அந்த செய்தி அவ்வாறு எழுதப்பட்டிருப்பதை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் ஜாழ்ப்பாணத்தில் நேற்று நடைபெற்ற கலந்துரையாடலின் போது பல திட்டங்கள் தொடர்பாக விவாதிக்கப்பட்டது என்பது நாங்கள் அறிந்தோம் ஆகவே முக்கியமாக இந்த வடக்கு மக்களுக்கு தேவையான அபிவிருத்தி திட்டங்களின் மேல் கூடுதலான கரிசனை கொள்ள வேண்டிய தேவைப்பாடு இருக்கிறது இருக்கிறது என்பது தொடர்பாக பல செயல் திட்டங்கள் நடைமுறைப்படுத்தப்படல் வேண்டும் என்கின்ற ஒரு முக்கியத்துவமான கருத்தினை பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்கள் அங்கே முன்வைத்திருக்கின்றார் இது தொடர்பாக மக்கள் பிரதிநிதிகளும் அங்கே பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் குறிப்பாக நான் ஆரம்பத்தில் குறிப்பிட்டது போன்று அங்கே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கூடுதலான பேர் அங்கே பிரசன்னமாக இருந்தார்கள் அவர்கள் முன்பாக இந்த அபிவிருத்தி திட்டங்கள் தொடர்பாக பல முக்கியமான கருத்துக்களையும் அங்கே பிரதமர் நடன் விக்ரம்சிங் அவர்கள் முன்வைத்திருக்கின்றார் அதிலும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினர் கூடுதலாக பிரசன்னமாக இருந்த அந்த குழு கூட்டத்திலே முக்கியத்துவமான கருத்தாக உங்களுக்குள்ளே இருக்கின்ற அந்த வேற்றுமைகளை இல்லாத விலையங்கள் உங்களுக்குள்ளே இருக்கின்ற அந்த சிக்கல்கள் அந்த பாகுபாடுகளை இல்லாதோ ஒளி ஒதுக்கி வைத்து விட்டு மக்களுடைய நலத்திட்டங்களை அங்கே முன்னிலைப்படுத்தி அதை விரைவாக செயற்படுத்துவதற்கு விரைந்து வாருங்கள் சண்டை சச்சரவுகள் வேண்டாம் 
என்றெல்லாம் அங்கே நல்ல ஒரு புத்திமதி ஒன்றை அபிவிருத்தி குழு கூட்டத்திலே பிரதமர் அருள் விக்ரமசிங்க அவர்கள் தெரிவித்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஆகவே இந்த புத்திமதிகளை அங்கே நடைபெற்ற அபிவிருத்தி திட்டங்களிலே கலந்து கொண்ட தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினராக இருந்தால் என்ன மக்கள் பிரதிநிதிகளாக இருந்தால் என்ன புத்திஜீவிகளாக இருந்தால் என்ன அதை மிகவும் ஒரு துரித கதையிலே அவர் அங்கே குறிப்பிட்ட அந்த கருத்துக்களை துரித கதையிலே எடுத்துக்கொண்டு மக்கள் நன்காடு திட்டங்களை முன்னிலைப்படுத்துவதற்கு அவர்கள் முன்வர வேண்டும் என்பதுதான் ஒரு முக்கியமான கோரிக்கையாகவும் இருக்கிறது அந்த வகையிலே இந்த செய்தியையும் நாங்கள் பார்க்கின்றோம் ரணிலின் முன்பாக வான்படை பெல்டி பலாலி வான்புதி தளத்துக்கு எழுநூற்றி இருபத்தி நான்கு ஏக்கரை போதும் என தெரிவிப்பின்கின்ற செய்தி இடம் பிடித்திருப்பதை பார்க்கின்றோம் தொடர்ந்தும் பார்க்கலாம் ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவெளி எடுத்துக்கொள்கின்றோம் அதனை தொடர்ந்து மீண்டும் உங்களோடு நாம் இணைந்து கொள்வோம்